Що сталося? Це моя дівчина Оксана. Я знайшов її непритомною в парку. Огляд можливого міста злочину. Стоптаний очеред і на снігу краплі крові. Іроді Ада. Так. Все записав? За кордон збираюся. До Рима. У пацієнта зупинка серця. Ми можемо втратити пацієнта. В цьому районі повно батьків. Всі висти. Ну, я тебе попередив. Ти що? Зайняті. Ольга Вікторівна на операції, Огурського пацієнт. От привезуть мені когось пошвидкі, що мені робити? Так, Володимир Юрійович скоро звільниться. До нього пацієнт на перев'язку прийшов. Але ж і Родіада Максимівна теж лікар. Теж може когось прийняти. Не царська це справа, коли ти бачила, щоб Родіада пацієнтів приймала. Допоможіть. Що сталося? Це моя дівчина Оксана. Я знайшов її непритомною в парку. Тиск стрімко падає. Стан пацієнта дуже важкий. Підозрюю, що у нього перетоніт. Можливо, його ще й побили. Тетяна Михайлівна. Без хатки жируть все підряд, і за смітники б'ються. Може бути все, що завгодно. Може отруєння. Цікаво. Відколи без хатки почали робити собі манікюр? Руки у нього на диво чисті, охайні, і він не пахне, як без хатки. Пульс ниткоподібний в реанімацію. Лікарі, що з Оксаною? Це ви мені поясніть, що сталося? Не знаю, я чекав на Оксану в парку, на нашому місці, але її довго не було. Я вирішив її набрати, її почув рингтон мобільного. Пішов за ним і знайшов Оксану. Вона лежала на землі. Далі вам не можна, чекайте тут. Котику, ну... Це ж наша річниця. Ти чоловік, тобі її вирішувати, де і як її святкувати. Мені б хотілося чогось романтичного. Я знаю один ресторан в центрі на 25-му поверсі. Така панорама, все місто є на дому. Ну, якщо немає нічого цікавішого, то нехай буде ресторан. Радіада Максимівна, там доправили пацієнта у важкому стані, а всі лікарі зайняті. Ну, а я тут до чого? Нехай Іван Петрович угляну. Іван Петрович у міністерстві. Надія тільки на вас. Що з Оксаною? У вашої дівчини кома другого ступеня. Кома? Зараз у Оксани є порушення ритму серця, низький тиск. Ми обов'язково з'ясуємо причини, але результати будуть немиттєво. Тому потрібна ваша допомога. Скажіть, 
у Оксани є якісь хронічні захворювання. Діабет, проблеми з серцем. Не знаю. А хто знає? Батьки, родичі. Батьки Оксани померли, а з родичів тільки тітка, з якою вона живе. Зателефонуйте їй і скажіть, щоб вона якомога швидше приїхала до лікарні. У мене немає її номера. Погано. Що з ним? Все вказує на шлункову кровотечу. Я ввела коагулянт, але стан не покращився. Дякую, Тетяна Михайлівна. Далі ми самі. А Ольга Вікторівна скоро звільниться? Скоро. Коли закінчить операцію. Але якщо не вжити термінових заходів, пацієнт може загинути від крововтрати через внутрішню кровотечу. Тоді нехай лікар Соболь бере його одразу, як закінчить з операцією. А ви візьміть кров на аналіз, зробіть гастроскопію і УЗД. Треба виявити причину. Врятуйте мене, будь ласка. Пацієнту зупинка серця. Ірдяна Максимовна, робіть що-небудь. Ми можемо втратити пацієнта. Лося, візьми у пацієнтки кров, нехай Хоменко перевірить її на алкоголь, наркотики та препарати, передозування якими могло спричинити кому. Вона не схожа на наркоманку. Так, але її могли впоїти. Зроби також кардіограму, ехо серця, КТ мозку. Можливо, була травма голови. Дівчина мала зустрітись з хлопцем в одному місці, а опинилась в іншому ще й без свідомості. Чому? Ну, може, її знудило. Вона відійшла від доріжки, а там вже з непритомнілою впали. Можливо. Так, а це що? Опік на долоні, подряпана на руках. Щось тут не так. Треба викликати слідчого. Її хлопець сказав, що дзвонив їй. Отже, телефон має бути десь тут. В ньому й номер тітки. Я врятував Оксану. Я знайшов її парку непритомною і приніс сюди. Ти геть, щоб я тебе більше не бачила, бо засуджу за переслідування. Нікуди я не піду. Ви, тітка Оксани, мене звуть Володимир Юрійович Говський. Я її лікар. Що там моя Оксанка? Стан поки що важкий, вона в комі. Скажіть, ваша племінниця має якісь хронічні захворювання? Ні, вона ніколи не скаржилася на здоров'я. А проблеми з наркотиками або алкоголем були? Та ви що? Вона скромна, чимна дівчинка. От тільки зв'язалася з цим негідником. Можливо, він її накачав якоюсь гидотою, щоб зґвалтувати. Та що ви таке кажете? Я люблю Оксану і ніколи б її не образив. Обстеження покаже, що спричинило кому. Зараз у лікарню їде слідчий. І вам обом варто його дочекатися. Слухай. Тобі зручно? Так, все нормально. Просто щойно врятувала пацієнта. 
Зупинкою серця. А я вже знаю, як ми відсвяткуємо нашу річницю. Ага. Невже ти придумав щось романтичне? Відкрився новий ресторан. Шеф-кухар з Італії. Місце вишукане, столик вже за нами. Котик, ти в мене такий молодець, але ем, ресторан – це не зовсім те, що мені хотілося б на нашу річницю. Але я думаю, ти знайдеш, чим мене здивувати. Добре, я, я ще подумаю. Цілую. Іра, дяда Максимівна, дякую, що підстрахували і врятували пацієнтові життя. Руслан, це кров нашої пацієнтки. Володимир Юрійович сказав зробити аналізи якнайшвидше. Володимиру Юрійовичу завжди треба якнайшвидше. Руслан, у нас 18-річна дівчина у комі. Ай, гаразд. Вважаю, що вже зроблено. Тільки з тебе щось смачненьке. Добре. Я якраз тістечка з дому принесла. От як тільки зробиш аналізи, одразу до сестринської. Домовились. Ви весь час тримаєте Оксану під замком. Хіба ви не розумієте, що робити її нещасним? Ти думаєш, з тобою вона буде щасливою? Чому ви весь час сваритесь? Ви гадаєте, дівчині від цього буде легше? Як там моя Оксаночка? Мозок не травмований, а от із серцем є певні проблеми. Фізично воно здорове, але функціонує неправильно. Що це означає? Серце Оксани б'ється дуже слабко і нерівномірно. Саме тому кров погано надходить у мозок і інші органи. Через це дівчина в комі. Я призначив їй препарати, які мають відрегулювати функцію серця, але поки що вони не діють. Я не переживу, якщо Оксаночка не одужає. Я виховую її сама відтоді, як загинули в аварії її батьки з рід. У мене більше нікого нема, крім неї. Нікого нема. Пам'ятаєте, що з вами сталося? Живіт різко розболівся, наче ножем грізануло. І одразу почало нудити. А далі, як у тумані. Здається, я знепритомнюв. Треба подякувати безпритульному, що вчасно викликав вам швидку. Ольга Вікторівна, я принесла розчинний кровозамінник для пацієнта. Відключай кропельницю. Раніше у вас шлунок болів? Так. У мене була виразка, але я її залікував. Хоча останнім часом болі повернулися. Це схоже на прорив виразки. Вам треба було вже давно звернутися до лікаря, хоча з вашим харчуванням і способом життя загострення було неминуче. Я нормально харчуюся. Вам краще знати. Софі візьме у пацієнта кров на аналіз, я зроблю вам гастроскопію. Якщо діагноз підтвердиться, вас потрібно буде негайно оперувати. Лікарю, а хто та жінка, яка мене врятувала? Це Іродіада Максимівна Ференц, заступник нашого головного лікаря з медичної частини. Іродіада? Так. Дякую. Це вони. Вони. А це вони? Вони. Руслан, я тебе скрізь шукаю. Аналізи готові? Готові. У крові пацієнтки незначне накопичення молочної кислоти. Таке враження, що вона нещодавно фізично працювала або тренувалася. Але молочна кислота не спричинила б такого враження серця. Усе це і зміни в крові, і аритмія, незалежні наслідки якогось впливу. Але окрім опіку на руці, у дівчини ніяких травм чи патологій. Щось в мене взагалі голова не варить. Треба підкріпити мозок глюкозою. Випій солодкого чаю. 
Ай! Ой, Володимир Юрьевич, забула попередити, у нас чайник з трубом б'ється. От молодець. То я? Чайник. Володимир Юрьевич, так. Іроді Ада. Максимівна Ференц. Іроді Ада. Так. Все записав? Тоді до роботи. Ну що, мої припущення підтвердилися, у вас проривна виразка шлунка, вас треба негайно оперувати. Але я значно краще почуваюся. Це уявне полегшення після коагулянтів і знаболювального. Виразка досить велика і навіть при найменшому фізичному навантаженні може розпочатися кровотеча. Часу гаяти не можна, ви можете померти від значної крововтрати. Я хочу, щоб ви перевели мене у іншу лікарню. Не хвилюйтесь, грошей з вас ніхто вимагати не буде. Допомога буде безкоштовна і кваліфікована. Ви мене неправильно зрозуміли. Я хочу, щоб мене перевели у приватну клініку. Мені здалося, що він сказав про приватну клініку. Ну звідки у Безхаченка гроші на приватну клініку? Та готую його до операції, я піду покличу санітарів. Звідки у Безхаченка такий телефон? Я менеджер туристичної агенції. А у відпустку я не збираюся. Бронювання готелів мене не цікавить. І тур купувати я у вас не буду. На ваше ім'я замовлено дводенний тур до Рима. Але для бронювання авіаквітків та номеру в готелі мені потрібні копії ваших документів та бажана дата відпочинку. Ви, мабуть, помилились з номером. Я розмовляю із Ференс і Родіатою Максимівною. Так. Тоді все правильно. Тур на двох. До Риму. Все сплачено. Я зараз надішлю вам смс-кою свою електронну адресу. І буду чекати від вас документи та дати. Дякую. Гарного вам дня. Ну, котику. Оце так здивував. Опік не запалений. Щільний на дотик. Як я одразу не зрозумів? Чого не зрозумів? Що це слід від удару струмом. Висока напруга спровокувала аритмію, порушення ритму серця. Ну, а звідки у крові молочна кислота? Від удару струмом у сім'язи різко рецепторно скорочується. У них утворюється надмір молочної кислоти, як при посиленому тренуванні. Звичайні опіки, вони і не мають такого впливу на м'язи, тому я здогадався про струм. Леся, продовжуй інфузійну терапію, а мені треба ще раз поговорити з тіткою і хлопцем дівчини. Пощастило нашому безхатьку. У більшості з них із таким діагнозом помирає. Десь по підвалах або на вулиці. А може він і не безхатьку? Я точно розчула, як він просив перевезти його у приватну клініку. А ще я знайшла у нього дуже дорогий телефон. Напевно, обкрав у когось. Після операції віднесе телефон Івана Петровича, нехай передасть слідчому. Я перепрошую, це ви родичі потерпіли? Лідше сорока, Ігор Вадимович. Нарешті ви прийшли. Я тітка Оксани, Інна. А через цього мерзотника моя дівчинка зараз в комі. Я люблю Оксану і... Так, давайте по черзі. Павло давно вже око поклав на Оксану. Я впевнена, що він її чимось обмоїв, щоб сквалтувати, коли в нас непритомний, а злякався. І прибіг у лікарню. У нас з Оксаном все серйозно. Ми хочемо одружитися, але тітка Оксани робить все, щоб нас розлучити. Ігор Вадимович, доброго дня. Доброго дня. Можна вас на хвилинку? У пацієнтки важка електротравма. 
удар с румом. Надо это хлопать себе как глушит и шокер. Можливо. Теоретично удар шокера мікс причинити аритмію. Але сліди від шокера зазвичай інакші. Як правило, це почервоніння в місцях зіткнення контактів зі шкірою. А у пацієнтки – суцільний опік. А може він садист і мучив мою дівчинку? Давай, ну заарештуйте його і допитайте! А куди він подівся? Якісь справи? Хочу відпустку. За свій рахунок на декілька днів. Підпишіть, будь ласка. З задоволенням? Що? Помилися? Ні. Є більш вагомі обставини. За кордон збираюся. До Рима. О! Ой, вибачте, Іродіата Максим. Все добре, нічого страшного. Що це з нею? Така добра сьогодні. До Риї молодить. Вони світиться від щастя. Ти щось хотіла? Я знайшла дороги телефони нашого пацієнта. А він без хатько і навряд чи його купив. Напевно, вкрав. Передасте слідчого. Раз. Дам. Дякую. Алло, Аботику. Я тільки хотіла сказати, що я на сьомому небі від щастя. Ти в мене такий молодець. Я знала, що ти мене здивуєш, але що отак? Ти про що? Ну, як? Про поїздку до Рима. Я так давно мріяла там побувати. Я вже написала заяву на відпустку, залишилася лише зібрати валізи. Не розумію, яка поїздка? Який Рим? Подзвонили мені сторогенці і сказали, що на моє ім'я замовлений тур до Рима. Та ніякого туру я не замовляю. Може, ти там серед коханців своїх заплутилась? І хтось інший подарував тобі цю поїздку? Як? Як не замовляв? Ти хочеш сказати, що після всіх моїх прозорих натяків ти так і не здогадався, чого я хочу? Невже дзвінок з турагенції був помилкою? То, може, і наші з тобою стосунки теж помилка? Помилку зробив я, коли з тобою зв'язався. Я не дозволю робити з себе посміховисько, чуєш? Ну, як Оксанка? Без змін. А де її хлопець? Втік. Щойно прийшов слідчий. Мабуть, злякався, що його скоро розкриють. Нічого. Від Ігоря Вадимовича не сховається. Можна я біля неї побуду? Звичайно. Я вам не заважатиму. Ірудіада Максимівна Ференц, ви сьогодні мені дзвонили щодо поїздки до Рима. Так, дякую. Я отримав ваші документи. Готель та квитки вже заброньовано. Дякую. Та я хотіла у вас попросити номер того, хто замовив тур на моє ім'я. Мені дуже важливо знати, хто саме це зробив. Будь ласка. Гаразд. Зараз я надішлю вам номер. Дякую. А тур справді оплачено? Так, звичайно. Все оплачено. Навіть додаткові послані. Дякую. Життєві показники стабільні. Це ж треба безпритульний, а має такий міцний організм. Вулиця загартовує. А може, він зовсім недавно без хатьком став? Збанкрутував, або дружина вигнала? Може. Алло. Так, зараз підійду. Тут до нашого пацієнта відвідувач прийшов. Напевно, теж безпритульний. Я побіжу, поки радіада його не побачила, або влетить нам ще з антисанітарією. 
Хлопець пацієнтки не повертався? Ні. Пацієнтка єдина, хто знає, що там між ними у тому парку насправді трапилося. Що ж нам тепер робити? Не зводити з пацієнтки очей і ні на хвилину не лишати її саму. Так, може це якийсь розіграш. Але де логіка? Оплатити дорогий тур заради сміху. А може це якийсь таємний залицяльник? Та ще й забезпечений. Зараз я це з'ясую. Алло! А хто це дзвонить? Ви чуєте мене? Я головний лікар Ковалюк Іван Петрович. Алло! Дівчинко моя, я тобі обіцяю, цього негідника обов'язково затримують. Він буде відповідати в суді, чуєш? За все, що він зробив з тобою. Стан погіршився. Будьте тут, я за лікарем. Оксан, Оксан, я поруч, чуєш? Ах ти негідник, іди геть звідси, іди геть! Допоможіть! Допоможіть! Радіада Максимівна, ви щось хотіли? Я про все знаю. Але поки не вирішила, що з цим робити. Ви можете сказати нормально? Що ви маєте на увазі? Я знаю, що це ви. Замовили нам тур до Рима. Це що, жарт такий? Ніякого туру до Рима ні собі, ні вам я не замовляв. Ну, що тепер можете сказати? Я вже дзвонила за цим номером, який мені дали у турагенції. І ви особисто мені відповіли. А, ось воно ж. Так я тоді відповів, бо думав, що то дзвонить власник телефону. А цей телефон мені принесла Софії. І вона знайшла його у Безганченка, якого ви сьогодні врятували. Все. А Безганченка? Так. А може це він у вас закохався і оплатив цей тур карткою, яку вкрав разом з цим телефоном? Люба, хто питав про мого пацієнта? Он той чоловік. Він запевняє, що сьогодні до нашої лікарні на швидкій доправили його шефа. І ти вирішила, що це мій пацієнт? Він щось наплутав. Ну, не може ж він працювати на безхатька. Доброго дня. Мене звати лікар Соболь. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Сергієм Станіславовичем все гаразд? Сподіваюся. Але схоже, що ваш Сергій Станіславович потрапив до іншої лікарні. Тобто, декілька годин тому я отримав від нього повідомлення, де сказано, що швидка доправила його саме сюди. Ну, у такому разі давайте пройдемо до палати, і ви на власні очі переконаєтеся, що вашого Сергія Станіславовича у нас немає. Давайте. Оксан. Оксан.
Оксана. Оксаноч. Нехай не відійди від пацієнта. Відпустіть, я не чіпав Оксану. Викличте поліцію, його треба заарештувати. Леся, готуй дефібрилятор. Дефібрилятор вже не потрібен. Понеділок, 12 лютого, огляд можливого місця злочину. Зламані гілки, стоптаний очеред і на снігу краплі крові. Шановні, доброго дня. Слідчі сорок. Скажіть, будь ласка, сьогодні вранці не бачили дівчину, струнку, русяву, років 18 у світлій куртці? Ні. Оце так помилка. Скажіть, а ви і справді подумали, що Сергій Станіславович без хачин? Ну так. Розкажу йому, от він посміється. Якщо ви досі не вигнали на вулицю цього злодія і авантюриста без хачинка, то це зроблю я. Гей, Радян, от мене зачекай. Познайомтеся. Саме ця лікар врятувала життя вашому начальнику. І Радіада Максимівна Ференц. Дуже вам дякую. Сергій Станіславович – власник мережі туристичних агенцій. Тому він вирішив подарувати вам цю неймовірну подорож до Рима. Дякую за тур, але чому його знайшли брудного і біля смітників? Сергій Станіславович вирішив розвинути новий напрямок бізнесу. Екстремальний квест. Це дуже популярно зараз за кордоном. Багаті люди переодягаються безхатченками, щоб виконати якесь завдання, за захованими підказками. Ось і Сергій Станіславович особисто вирішив протестити маршрут. Ну, а далі ви знаєте. Вибачте, в мене дуже важлива зустріч. Мені треба йти. До побачення. Криз минув. Показники навіть кращі, ніж були. Що ви зробили? Нічого. Просто сказав Оксані, що я дуже сильно її люблю і що вона обов'язково одужає. Ти брешеш! Ти хотів її вбити! Припиніть. Від вашого галузу пацієнці може знову погірше. За що ви мене так ненавидите? Я люблю Оксану і вона мене теж. Хіба ви не хочете, щоб вона була щаслива? Послухайте. З вашою племінницею все буде добре. І хтось із нас постійно біля неї чергуватиме. Вам краще сьогодні поїхати додому і відпочити, а завтра знову приїдете. Добре. Подзвоніть мені, як вона отямиться. Обов'язково. Алло? Володимир Юрійович, я знайшов браслет. Думаю, він належить вашій пацієнці. Зараз я вам вишлю фото. Добре, чекаю. Подивіться, ви впізнаєте цей браслет? Так, це я подарував його Оксані кілька днів тому. Вона носила його, не знімаючи. Але коли я побачив її в парку, браслета на руці не було. Алло, Ігор Вадимович? Так, хлопець пацієнтки підтвердив. Браслет належить їй. Це його подарунок. Вона його дуже сінувала і не зняла без власної волі. Мені здається, я знаю, хто вони на тому, що потерпіло вдарило в пуму. Ну що, шановні, у мене до вас серйозна розмова. Доброго дня. Ось, вирішила вас навідати. Перевірити, як ви почуваєтеся. Дякую. 
že nabáháto kraši. A vse je zavďaky vám. Do reči, vy ne tíky čudový líkař, a ještě je duže hárná žínka. Mně je duže lestit vaša uvaha, ale písle operací vám nebáženou kudyš letáte. A já nače i nezbíral si. Byly důmky písle vypisky pojíchat i s družinou v sanatorii. Či v sanatorii tež nemožná? Já možná. To vy odružený. Tudy nevíš, co vy zamovili tur do Rima na dvoch? Dla vás. I vašeho kochaného. Já čuv, jak vy obhovorovali rečnicu. A tomu vy řešil zrobit i vám podarunek. Že vyděčíte za vrátované žitě. Я виявив на землі краплі крові і знайшов браслет дівчини. Впевнений, що бригада криміналістів знайде на одязі дівчини волокна від ваших рукавиць. Може, зізнаєтесь, що тут сталося? Ми нічого поганого їй не робили. Чесне слово, то був нещасний випадок. Сергій, час обідати, можемо трохи відпочити. Вагончик за мобілкою, треба швидко викликати. Поручи или карни. Она так швидко бегла, значит, от кого стекала. Ничего она вколо не бачила. Мы побегли до бригадира, а когда повернулись, девчины уже не было. Бо пока вас не было, девчину нашел хлопец и отвез ее в лекарню. Вам доведется отвечать за службову недбалість. І ми з вами поки складемо протокол. Я такий щасливий, що ти нарешті отямилась. Це все завдяки тобі. Я чула, ніби крізь сон все, що ти мені говорив. Про те, як сильно мене любиш. Ну що ж, динаміка дуже непозитивна. З такими темпами за кілька днів будете вдома. Скажіть, а що сталося у парку? Слідчий допитав зварювальників, і вони сказали, що ви від кого стікали. Я тікала від тітки. Чому? Вона забороняє мені зустрічатися з Павлом. І тому я вирішила її обдурити. Сказала, що у мене розболівся зуб і мені потрібно до стоматолога. А сама побігла на побачення у парк. Але тітка за мною простежила і влаштувала скандал. Оксаночка! 
Ну що ти робиш? Я тобі все своє життя присвятила, а ти мене обдурюєш. На побачення біжиш до свого прийди світа. Павло, не прийди світ. І ми любимо одне одного. Та кого він там любить? Пограється та й покине. Мені вже 18, і я сама можу вирішувати, з ким мені зустрічатися. А захочу взагалі за нього заміж вийду, і дозволу твого питати не буду. Тоді Павло буде жити з нами, бо це моя квартира, а не твоя. Я її успадкувала після батьків. Досить! Ходімо додому! Ти куди, ну повернися, ти гайна! А далі... нічого не пам'ятаю. Добре, що все обійшлося. А щодо тітки, я думаю, вона справді переживає, але ніяк не може змиритись з тим, що її маленька племінниця вже стала дорослою. Оксанечка, я така щаслива, що ти отямилася. Вибач, що я обдурила тебе, а потім втекла. Це ти мені вибач. Я хочу, аби ти була щаслива. А якщо з Павлом тобі добре, то хай так і буде. А я зберу речі і з'їду, щоб вам не заважати. Та куди ти поїдеш? У тебе ж нема свого житла. Невже ти боялася, що я тебе вижену і тому відганяла від мене усіх хлопців? Найбільше я боялася того, що ти кимось захопишся так, що забудеш про мене. І я залишуся сама. Ти ж мені як мама. Я тебе ніколи не кину. А я вас завжди поважатиму, тому що ви виховали таку добру та чудову дівчину. Показники стабільні. Запалення немає. Удовжуєте ви навіть швидше, ніж я очікувала. Дякую, Ольга Вікторівна. Дарма я просив перевезти мене в приватну клініку. У вашій лікарні працюють чудові фахівці. Дякую, що ви це визнали. Дозвольте віддячити вам смачною вечерею в гарному ресторані. Тільки ви мене правильно зрозумієте. Вечеря для вас і вашого чоловіка. Дякую, звичайно. Але дуже багато роботи. Ніколи мені ходити по ресторанах. Та й чоловік постійно зайнятий. Ви знаєте, краще віддайте ті гроші у тому безхатьку, що врятував ваше життя і викликав швидку. Ну, гроші я йому просто так не дам. Краще підшукаємо йому якусь роботу. Що з нашим міродом у спідниці? З самого ранку гиркає на всі. Хтось мені може пояснити, звідки в моєму кабінеті цей біник? Букет. Підписаний на ваше ім'я, кур'єр приніс. Я подумала, що це від дячного пацієнта і віднесла до вашого кабінету. Люба, я забороняю тобі думати про щось, окрім роботи. А особливо приймати букети від невідомих осіб. Алло. Вибач, я по-гарячому. Але готовий виправитись. Запрошую на вечерю. Вечеря? Добре, я подумаю. А ти з'ясувала, від кого був цей подарунок? Від вдячного пацієнта, якому я врятувала життя. Зрозуміло. А як тобі мій букет? Який я надіслав кур'єру? Букет? А, гарний букет. Але... Кур'єр був не дуже обережний і трохи поламав квіти. Але я все одно поставлю його у себе в кабінеті. Дякую. Угу. 